இப்போ நான் சுடிதாருக்கு கை இணைக்க போகிறேன் கை தைச்சி வச்சுட்டு கையை அதை போய் இணைக்க போகிறேன் இப்போ நான் சரியான இதாக ஒரு அரேஞ்சில் வெட்டியிருந்தேன் அது அதை வந்து தைச்சிக்கிறேன் இந்த பக்கம் ரெடி பண்ணிங்க இது ஃபுல் ஹேண்டு கையே இந்த சுடிதாருக்கு நல்லா ஓரமாக தைங்க அப்போ அழகாக இருக்கும் ஒன்றாவது தையல் நான் சொல்லிக் கொடுத்த ஒன்றாவது தையல் இந்த பக்கத்தில் ஒவ்வொரு தையல் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளவுதான் இப்போ இதை கொண்டாந்து நம்ம வந்து அந்த சுடிதாரில் ஏற்ற போகிறோம் அந்த கைப்பகுதியை இப்போ அந்த கைப்பகுதியை வெட்டி தைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன செய்கிறேன் இது வந்து முன்பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த இந்த அழகாக இந்த இது வந்து வரைஞ்சி போகிறங்க இது முன்பக்கம் இந்த பக்கத்துக்கு இது பார்த்தீங்கனாக்கா இது எந்த பக்கம் வரணும்னாக்கா இந்த அறுக்கத்துக்கு இது வரணும் இந்த அறுக்கத்துக்கு இந்த பக்கம் பொருந்தணும் அவசியம் இல்லை இந்த பக்கத்துக்கு அது வரணும் இப்போ அதுக்கு என்ன செய்கிறேன் கரெக்டாக நான் ஏற்கனவே அறுக்கத்தை வெட்டி வச்சுருக்கேன் மைய பகுதி இப்போ இன்னொரு டி மீண்டும் ஒரு இது குறிச்சிக்கிறேன் அப்போ தான் நம்ம கரெக்டாக தைக்க முடியும் தைக்கிறப்போ மாறுபடும் கொஞ்சம் அதனால் மட்டமாக வச்சு தைக்கிறது கூட கட் பண்ண பண்ணிங்க அதுலேருந்துருங்க இப்போயும் அதே இடத்துல தான் வந்திருக்கு அதே போல் இதுலேயும் நம்ம அவர்கிட்ட பார்த்துப்போம் எந்த இடத்துல அறுக்கத்து போகிறதுட்டு இந்த இடத்துல வருது இந்த இடத்த அறுக்க தொட்டிக்கிறேன் இப்போ வெட்டின அறுக்கத்தோட கரெக்டாக வச்சு இணைக்க போகிறேன் இந்த அறுக்கத்தை வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை கொண்டாந்து இந்த அறுக்கத்தை கொண்டாந்து இதில் நினைக்கிறேன் இப்போது இங்கே இருந்தால் ஆரம்பிக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக நமக்கு வரும் இங்கே தான் ஆரம்பிக்கணும் ரெண்டு அறுக்கத்தை பார்த்துக்கிட்டிங்களா இந்த அறுக்கத்தை இவ்வளோ பெருசாக வெட்ட வேணாம் சின்ன சின்ன வெட்டிங்க அளவுக்கு தேடாமல் சின்ன இடத்துல பெருசாக வெட்டிட்டிங்கனாக்கா ஓட்டை விழுந்துடும் இப்போ நான் அரேஞ்சில் மூணாவது இதில் தைக்கிறேன் அப்படி தைக்கும் பொழுது கரெக்டாக அரேஞ்சு இதில் இருக்கணும் கா காலேஜ் துணி வெளில இருக்கணும் இது கரெக்டாக வந்துருக்கணும் நம்ம த கை தனியாக உடம்பு தனியாக வெட்டினா ஒன்று ஒன்று லைட்டாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் கழித்து வெட்டிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதெல்லாம் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்திடாது கரெக்டாக மூணாவது தையல் ஆரஞ்சில் இந்த 
தச்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டாக இது எந்த அளவுக்கு வெளில இருக்குதோ அதே அளவு இந்த பக்கம் இருக்கோ அதே அளவு இந்த பக்கத்தில் இருக்கணும் ரெண்டு பக்கமும் கரெக்டாக இருந்தால் தான் இந்த பக்கம் இருக்கிறதும் இருக்கணும் எல்லாம் கொஞ்சம் முன்ன முன்ன இருக்கணும் அர்த்தம் இப்போ எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது திருப்பி என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு இன்னொரு தையல் போட்டுக்கிறது மேலேயே இப்போ வந்து நம்ம இது மேலே இன்னொரு தையல் தச்சுக்கிறேன் இந்த தையில் வந்து அழுத்தத்துக்காக இப்போ நான் கையை தச்சுட்டேன் தச்சுட்டு இதே போல் அந்த கையும் தைக்க போகிறேன் அதை நான் தச்சு வச்சுறேன் நீங்கள் அவரை பார்த்துக்கலாம் இப்போ என்ன செய்கிறேன் நான் கையை ஒரு கையை அணைச்சிட்டேன் இன்றைக்கு இந்த மேலே வந்து ஒரு பரிமாண தையில் போட போகிறோம் அதில் வந்து சோல்ட்ரு பக்கத்தில் போட்டால் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் ஜீன்ஸ் மாதிரி ரெடிமேட்ஸ் போல் அழகாக இது ரெண்டாவது தலை தைக்கிறேன் இதை தான் சோல்ட்ரு பக்கம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த துணியெல்லாம் கீழே உள்ள துணியை சோல்ட்ரு பக்கம் இந்த பக்கம் தள்ளிக்கிறேன் அடியில் உள்ள துணியை இந்த பக்கம் இழுத்து வச்சு இப்படி போடுறேன் பா பார்க்க அழகாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரே தையல் இப்படியும் சும்மா கூட விட்டுலாம் இப்படி தான் தைக்கணும் அவசியம் இல்லை இப்போ தச்சா தான் தச்சு தான் விட்டணும் இல்லை இதெல்லாம் சில பேர் தச்சு கொடுங்க அது போல் சில பேர் தச்சு கொடுங்க உங்களுக்கு எதெல்லாம் அழகாக தெரியுதோ அப்படி செய்யுங்க காசு நிறையா கொடுத்து கேட்ட காசு கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு தச்சு கொடுங்க கம்மியாக காசு தராதாங்க கொடுத்தாங்களா அது போல் தச்சு கொடுத்துருங்க இதில் இன்னொரு தையில் போட்டாலும் அழகாக தான் இருக்கும் இந்த ஓரத்தில் இந்த ஓர தையில் போட்டாலும் அழகாக தான் இருக்கும் நான் போடலை வேணும் விட்டுட்டேன் இது எப்படி தச்சுக்கலாம் இந்த அப்படி பாருங்கள் இந்த பக்கம் போகிறோம் வந்துருக்கோம் இது போல் இப்போ நான் அந்த பக்கம் தச்சுக்கிறேன் இந்த பக்கம் 